একটু পেছন দিকে যেতে চাই শালটা 2011 ঢাকার অত্যন্ত নাম করা একটি স্কুলের একজন শিক্ষক হঠাৎ করে হয়ে উঠলেন আন্দোলন এবং বিক্ষোভের কারণ কিন্তু কেন শিক্ষক যখন ধর্ষক হয় তখন আসলে আন্দোলন কিংবা বিক্ষোভ ছাড়া হয়তো করবারও কিছু থাকে না মনে আছে সেই পরিমলের কথা আপনাদের কিন্তু সেই পরিমলে যদিও 4 বছর আগে শাস্তি হয়েছে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং 50000 টাকা জরিমানাও করা হয়েছে এর পরেও কি আসলে পরিমলেরা থেমে আছেন নতুন করে আরো কত পরিমল হয়ে উঠেছে এমন কি সেই বিখ্যাত স্কুলwidetildeর আবারো একই ঘটনা ঘটেছে সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য স্কুল কলেজ সব জায়গাতেই নতুন পরিমলদের জন্ম সেই পরিমলের কথা আপনাদের মনে আছে কিনা সেই সব কিছু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই ভিশন স্মার্ট টিভি নিবেদিত দেশ সন্ধ্যায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভা তন্নি আমাদের সাথে আছেন এই মহিদুল জামান অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আছেন মোস্তফা কামাল লেখক ও কলামিস্ট ডেপুটি হেড অফ নিউজ বাংলা ভিশন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় এই মহিদুল জামান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি নিজেও একজন শিক্ষক যে কথাগুলো আসলে বলছিলাম একজন শিক্ষক তিনি যখন আসলে ধর্ষকের রূপ ধারণ করেন সম্ভবত এর চাইতে ভয়াবহ ভাবে বলবার আর কিছু থাকে না কি বলতে চান নিজে একজন শিক্ষক হিসেবে এবং সেই ঘটনা কিন্তু আমরা বারবার প্রতিনিয়ত হতে দেখছি একই স্কুলে আবারও আরও একজন শিক্ষক তাকে আমরা এই ঘটনা ঘটতে দেখছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সেই সাথে অন্যান্য স্কুল কলেজ সব জায়গায় কেন আসলে শিক্ষকদের আমাদের এই রূপে দেখতে হচ্ছে ধন্যবাদ দেখুন যে একজন শিক্ষক তিনি তো মানে অভিভাবক বা একটা আশ্রয় ভরসার একটি জায়গা এই চিরচরিত যে শিক্ষক ছাত্র যে সম্পর্ক শিক্ষার্থীর সেটি সেরকমই বাংলায় বাংলাদেশে এখনও সেটা সেভাবেই আছে তো এটা ঘটছে দু একটা সিং এটা খুবই দুঃখজনক তবে এটি শুধু শিক্ষাঙ্গনে ঘটছে শুধু তাই নয় অন্যত্রও ঘটছে আপনারা দেখছেন যে এই বিকারণ্যে চাই এই যে একটা ছাত্রী তার সাথে আরেকজনের সম্পর্ক বা বিবাহ আমি নাম উল্লেখ না করে বলতে চাই সেটা আমরা দেখছি এটা একটা আমি বলব যে সামাজিক অবক্ষয়ের থেকে এটা হচ্ছে এবং এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য না এখন আপনি যেভাবে সামাজিক অবক্ষয়ের কথা আপনি বলছেন সেই অবক্ষয় রুখে দাঁড়ানোর কিংবা সেই মননশীলতার জায়গাটি সৃষ্টি করবার দায়িত্ব তো খোদই শিক্ষকের শিক্ষক দেখেন না ডেফিনেটলি আমি তো সেটা প্রথমেই বলছি যে শিক্ষক তো হলো সবচেয়ে মানে একটা ভরসার স্থল শিক্ষার্থী শিক্ষকের সম্পর্ক এবং স্কুলগুলোতে তো আরও যে তারা তরুণ একেবারে সেই কমলমতী শিক্ষার্থী তারা এবং এরা অনেকেই এই যে যাদের এই ধরনের দেখছি আমরা বিশ করে সেকেন্ডারিতে এরা গ্রোয়িং এজের তাই না তো এখন এরা এটা আমি বলবো যে এটা এটা স্বাভাবিক নয় এটা আমরা যাই বলি না কেন শিক্ষক কখনো ধর্ষক হতে পারে না বুঝছেন না যে হয়েছে সে ব্যক্তিগতভাবে হয়েছে এবং এটা ডেফিনেটলি একটা বিকৃতি এটা কি কোনো অন্য আমি বিকৃতি ছাড়া আর অন্য কোনো পুনরাবৃত্তিও দেখছি মোস্তফা কামাল একটু আপনার কাছে আসতে চাই এই মুহূর্তে যেমন এই পুরো ঘটনাকে বা এই বিষয়টিকে এক ধরনের মানসিক বিকৃতি বলবার চেষ্টা করছেন কিন্তু বারবার আসলে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আমরা সাজাও দিচ্ছি কিংবা আমি পরিমলের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম বিচারের ধারা অনুযায়ী তার সর্বোচ্চ সাজা হয়েছে এর পরেও আসলে কেন বারবার নতুন পরিমলদেরকে আমাদের দেখতে হচ্ছে জি ধন্যবাদ আপনাকে পরিমলের কথা যদি আমরা ভুলে যেতে পারতাম হয়তো বা কিছুক্ষণের জন্য হলো ভালো লাগত কিন্তু বারবার এক এক ঘটনায় পরিমলের কথা তার বাদ বাকি সহকর্মীরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তো আবার বিষয়টাকে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে খণ্ডিত করে ফেলি যে স্কুল না কলেজ কলেজ না ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি না মাদ্রাসা প্রত্যেকটা সেক্টরে আপনি দেখেন দুঃখজনক হচ্ছে নানান বাহানায় তাদেরকে রক্ষা করার একটা চেষ্টাও চলে যদিও তারা প্রফেসর সাহেব যে অবক্ষয়ের কথা বলেছেন সেই ক্ষয় রোগ সারানোর একটা সিংহবাগ দায়িত্ব কিন্তু শিক্ষকদের তো সেই ক্ষেত্রে একটা সময় পর্যন্ত বা এখনও বাস্তবে না হলেও অভিভাবকদের অনেকে আশা করেন যে শিক্ষকদের অনেকেও শিক্ষার্থীদের অনেকেও মা বাবার চেয়েও কখনো কখনো শিক্ষকদের কাছে বেশি ভরসা পান অভিভাবকত্ব পান স্নেহ পান শাসন পান আবার অভিভাবকরাও তেমনটি চান কিন্তু বাস্তবে আপনি বিকারণ্যাসের কথা বলছেন যদি শুধু বিকারণ্যাসের মধ্যে আমরা থাকি আলোচনা খণ্ডিত হয়ে যায় জি ঠিক ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পরপর কয়েকটা ঘটনা সর্বশেষ সম্ভবত সমাজ কল্যাণ বিভাগের একজন শিক্ষক অধ্যাপক হ্যাঁ অধ্যাপক ইসলাম ওনার তো প্রমাণ হয়েছে তো এই ধরনের ঘটনা কিন্তু প্রমাণ পর্যন্ত সবসময় যায় না অনেকে অভিযোগটা উড্র করে নেয় 
मुक्त होते से जदि आपनी बांगलेश एकम्र आवशिक विश्वविद्यालय गर्वर जैगा धरा है जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एक पर एक आर से आपनी प्रकृतर सौंदर्य घेरा चट्टग्राम विश्वविद्यालय क्योंकि मात्र सम्भवतः दस बारो दिन आगे एकजुन फैसला होना के बरखास्त कर एक ही भाव आपनी से ही इसलमिक यूनिवार्सिटी कूस्टिया से पाय ठीक जेमनटी रेहाय पाय फेनी एक मद्रासार प्रसिपाल हाथ के नुसरत नाम एक मे तो ये दुर्भाग्यजनक अवस्था माझे मध्य छात्र क्रियाकर्म देखी है सहपाठर ऊपर अथवा इदानी जेटा डेभलप कर ता बर स्वमर सामने थे स्त्री के लिए जाबार सामने थे तरह मे के लिए जाथाय नहीं जाविद्यालय हले से क्षेत्र में विश्वविद्यालय क्योंकि एक कलंक पड़े आर मजे मध्य जो शिक्षक घटनाओ आसे तक आप गणमामकर्मी क्योंकि घटनागुलू पेशागत कारण टुकते हैं जे ये क्या गए छात्ररा ना कि शिक्षक अथवा के कार का तालेम दिखे एधर दुष्ट दुष्ट आलाप है परिसित अनिवार्यत कष्ट लागे क्यों आर हम कूमिल्ला अंचले वायुदोष जो कार वायु का पे तो एरक अवस्था दुखजनक घटना हे पार पाइए देर एक व्यवस्था चेष्टा क्योंकि थके यमल को पार पावान व्यवस्था हो शेष पर्त पार पाय सर्वशेष जी तरह इतिम्य हज कर हज कर आसार पर यह क्या करें विवेचन अब्याहति देते सामने जहांगीरनगर इनिटी जहांगीरनगर विश्वविद्यालय आगे प्राय हतो कम कारण ओखने मिथ्य अभिजोग कर ले मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट तरह एक डिसन गाइडेंस आज आदालते मिथ्याधर अभिजोग कर ले बदी शस्ति होते तो वोने जो ये करलो ना अभिजोग जी मिथ्या अभिजोगकारी तरह बेपारे व्यवस्था ना एरपर क्योंकि अभिजोग कमे गे तो सूतरा बाचानों ना इट बाचान विषय ना एक हलो आपने जो एट क्रिमिनल अफेंस एखे क्यों जदि जिन भिक्टिम जिन जी सी प्रत्याहर करपराध प्रमाणित है तेल क्योंकि शस्ति योग्य ताल शस्ति पा मूलत आपनी जी बोलें जे से सब चेत हल जे सीआरपिस विचार क्षेत्र आगे जे दाय अपराध प्रमाण जेमन अपराध प्रमाण दाय बदिर एक क्षेत्र क्योंकि ये नारी निर्तन रेव यह केसगुलर क्षेत्र क्योंकि ये परिवर्तन करा जे ना 
কারণ অনেক সময় কি ভিকটিম তিনি অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়ে আবার ভিকটিম হয়ে যান আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েমনভাবে সাক্ষ্য জেরা করা আমি নিজে আইন পেশায় কি যিনি কাজ করেছি আমি দেখেছি যে পরে এটা কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট একটা ডিসিশন দিয়ে এবং এটা এখন তো আইন দুইটা ক্ষেত্রে যে বাদী বাদীকেই প্রমাণ করতে হবে তা না অর্থাৎ ভিকটিমকে করতে হবে না এটা আসামে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে সে করেনি তার মধ্যে কিন্তু একটা একটা জায়গায় কিন্তু একটা ডেভেলপমেন্ট লয়ের জায়গা থেকে যা নচেদ আগে কিন্তু যিনি ভিকটিম হতেন তাকেই প্রমাণ করতে হতো যে না আমি ভিকটিম হয়েছি এটা নিষিদ্ধভাবে প্রমাণিত এখন সেটা করতে হয় না সুতরাং একথা ঠিকই বলছেন যে এইটি যারা বলেছে তারা নিজেরাই এই অপরাধের অপরাধ করা কারণ যেন আছে যে যিনি অপরাধ করে আর অপরাধ যিনি সহে সমান পাপ তব সুতরাং এখানে যারা এই এই ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছে তারা অপরাধী এবং তাদেরও বিচারে আওতায় আনতে হবে কারণ আপনার এই যে বলার কোনো সুযোগ নাই যে আপনি ভালো হয়ে গেছেন ঠিক আছে মনে করেন সত্যি আপনি ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু এটা যে ভালো হয়ে গেছেন বলে যে ক্রাইমটি করেছেন সেটি কিন্তু সাজা পাওয়া থেকে আপনি বাঁচতে পারেন না এমন কি ওই ভিকটিম যদি তার মানে ক্ষমা করে দেয় তাহলেও কিন্তু আপনার সাজি সাজা থেকে মুক্ত পাওয়া মুক্তি হওয়ার কোনো রকম বিধান বাংলাদেশের কোনো আইনে নেই কেন অবশ্যই গভীরে যাওয়া দরকার আছে দূর থেকে আইসবার্গের যে কোনো একটা অংশ দেখলে একটু বিপদে হবে তার চেয়ে বড় কথা দুইটা বিষয় এখানে স্পষ্ট একটা হচ্ছে অন্য অপরাধের সাথে এই অপরাধটা তুলানো মেলানো বা তুলনা করা ঠিক হবে না স্যার যেটা বলছেন আইন অথবা বিচার তদ্দিনে কিন্তু ওই মেয়েটার পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন সর্বনাশ হওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না রীতিমতো ট্রমায় পড়ে যায় এরপরে বাদ বাকি অংশগুলো বাদে রাখলাম আর আপনি একদম বিচারালয়ের কথা যেটা বলছেন সেটা পদ্ধতিটা আসলেই হয়তো আইনের দৃষ্টিতে কতটা ভালো কতটা মন্দ আরেক বিচার এটার জন্য আলাদা কোনো বিবেচনার বিষয় নয় কারণ ওখানে যে জেরাগুলো করা হয় এতে করে যার যে অভিযোগ আনে অর্থাৎ যে মহিলা বা যে মেয়ে এটা দু তিনটা শুনানির পর সে নিজের থেকে অভিযোগটা উদ্র করে নেয় কারণ সে একবার ধর্ষিত হয়ে আরও কয়েকবার ধর্ষণের রাস্তায় যেতে চায় না সেই জেরাগুলো ধর্ষণের কাছাকাছি বা কম না অথবা বেশি এবার আসেন আপনি দ্বিতীয় দিক বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় যেদেরকে আমরা বলি এটা বিদ্যার বিষয় শিক্ষার বিষয় এটা বিচারালয় নয় কিন্তু কিন্তু আমাদের শিক্ষকদার অনেকেরই বা অপরিহার্যতা পরিস্থিতির অপরিহার্যতা প্রফেসর ওয়াহিদুজ্জামান একটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তিনি অবশ্যই জানেন আমাদের যারা ভাইস চ্যান্সেলর অথবা প্রবিসি অথবা বিভাগীয় চেয়ারম্যান অথবা ডিন তারা যত না শিক্ষক তার চেয়ে বেশি তারা কিন্তু কর্মকর্তা প্রশাসনিক অনেক কাজ করতে হয় তো কর্মকর্তার পাশাপাশি মাঝে মধ্যে তাদের আবার টুকটাক বিচারও করতে হয় যদিও বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিচারালয় নয় তো পরিস্থিতির অনিবার্যতা ওনাদের সেটাও করতে হয় তো আবার যখন দায়ভার আসলে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা দায়িত্বরত আছেন তাদেরকে দেয়া হচ্ছে এরপরও এই ধরনের ঘটনা কেন আমরা দেখি সেটা তো আমরা অবশ্যই বিকৃত স্যার যেটা বলছেন বিকৃতি আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রেই বে বিচার বলেন আর বিকৃতি বলেন আমরা সীমা পরিসীমার মধ্যে থাকে না তো এই না থাকার যে একটা জের সেটা আপনি প্রতিটা পর্বে আজকের দিনটা হয়তো বা শেষ দিন বলা যাবে না এই প্রসঙ্গটা আমি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাশে বাংলা একাডেমিতে যান মেলা বোধ শেষ হ্যাঁ এক তারিখ বা দুই তারিখ শেষ পর্যায়ে আমরা কি দেখলাম ওখানে মেলা মানেই বই মেলা অর্থাৎ বিদ্যার শিক্ষার একটু পর্ব আছে ওখানে কিন্তু আমরা তো গোটাই তিরিশ আঠাশ উনত্রিশ দিন দেখলাম বকাটাদের একটা নিরাপদ আশ্রয় হয়ে গেছে সেখানে আবার টোটাল বাস্তবতে আপনি দেখেন যে এবার কার বই ভালো হয়েছে বা কার কবিতাটা ভালো হয়েছে ওই আলোচনা নেই আছে যে তিসে এসেছে কিনা অথবা মোস্তাক এসেছে কিনা
বিরতি পর আবারো ফিরে এলাম দেশ সন্ধ্যায় এ মহিদুজ্জামান শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমরা এমন অনেক ঘটনা দেখেছি বহিরাগতদের হলে নিয়ে গিয়ে আসলে এই ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে এবং সেখানে শিক্ষক হোক কিংবা শিক্ষার্থী হোক সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অনেকেই জড়িত সেই ক্ষেত্রে আসলে শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তা আমাদের আরো বেশি জোরদার করার কথা ছিল কিনা দেখেন কম্পিটিভলি কিন্তু কর্মনায় চেষ্টা করা হয় হলো রিপাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাকোমোডেশন কম সে কারণে অনেক সব পাস করে গিয়ে মানে নানা জায়গায় বেশি থাকে ক্রাউড আমাদের আমরা যখন পড়ছি তখনও যারা নানা রকম ছেলেরা কিন্তু থাকত অর্থাৎ নানা রকম বলতে যারা পলিটিক্যাল অন্য অন্য ঢাকা আসলে একটা সংগঠনের নেতা কর্মীরাও হলেই উঠত ওই সংগঠনের যারা নেতা কর্মী তাদের কাছে উঠত অনেক সব স্টুডেন্টদের গেস্টরা উঠত সেই জায়গাটা কিন্তু আগের চেয়ে বরং সংকুচিত হয়েছে এখন যদি আপনি ওই দিকটা বলেন তা আগে তো আরও বেশি খোলামেলা ছিল আমাদের সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাতে চিন্তাই হতো তো আমরা তো পুলিশ প্রবেশ বিরোধীদের করতাম ফলে আমরা আমি মনে আছে ইউনিভার্সিটির সংগ্রাম পরিষদ পালাক্রমে আমরা এই পলাশি থেকে নীলক্ষেত এই যে রাস্তাটা এটা এটা চিন্তাই হতো বা ব্রিটিশ কাউন্সিল এখানে আমরা এইসব জায়গায় একদম শীতের দিনে মাথায় ক্যাপটাপ দিয়ে এরকম পালাক্রমে আমরা ইয়া দিয়েছি পাহারা দেওয়া যেটা বলে টহল দেওয়া তবু কিন্তু আমরা এলাউ করি না এই পুলিশকে তো সেটা কিন্তু আমরা করেছি না কাজ করেছি এখন হয় কি মনে করেন তিরিশ চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী অন্য অন্য তো সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি দু একজন ব্যথায় ঘটে সেটা ঘটতে পারে আমি আমরা কিন্তু সেটা ইয়ে করতে পারব না আর একটা হলো শিক্ষকও যদি আপনি ধরেন যে কয় হাজার শিক্ষক তার মধ্যে এরকম ঘটনা কয়টা তবে একটাও হবে না এটাই তো আমাদের কাছে কাম্য এখন নিরাপত্তা যদি আপনি উন্নত দেশগুলো দেখেন সেখানে সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় ব্যক্তিবিশেষের না এই একটা ইউরোপিয়ান দেশ আমার মনে আছে এক ফরেন মিনিস্টার জুতার দোকানে স্টেপড হয়েছিল এজন্য তার তাকে স্পেশাল নিরাপত্তা দেওয়া সে অ্যালাউ করে না অ্যাকসেপ্ট করে নাই বলছে না দেখি না এটা কিন্তু বলতে পারবেন না আমাদের সন্তানদের মতো আমাদের স্বজনের মতো আমার পরিবারের মেম্বারের মতো আমরা দেখি এই যে করোনায় আমরা শিক্ষকরা কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউটে অনেক জায়গায় সেটা করেছে আমরা নিজেরাও কিন্তু বেতনের টাকা দিয়েও আমরা শিক্ষার্থীদের গ্রামেও টাকা পাঠিয়েছি যে অন্য যেসব শিক্ষার্থীরা টিউশন করে পড়ে বা এ পরে করোনায় বন্ধ হয়ে গেছে তাদের পরিবার তারা নিজেরা সুতরাং এখনও সেটা করে এবং আপনি যদি ওইটা বলেন যে শিক্ষাঙ্গনে আগে বরং সেই সব স্বৈরশারী শাসক আমলে প্রকাশ না পাক অথবা যে অভিযোগ করে সে পিছু হটুক আমাদের যে মূল আলোচনা সেখানে কিন্তু যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউজিসি যেটা দেখে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যে সেলটা আছে সেখানে কিন্তু অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়ার প্রচুর ঘটনা আছে আবার সেখানে আলোচনা দুটা যে হয়তো বা ভয়ে প্রত্যাহার করেছে অথবা চাপে তাকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়েছে অথবা সে কারো না কারো শিকার মিথ্যা একটা অভিযোগ নিয়ে সামনে এসেছে আবার ওই সেলে অভিযোগ না করার অনেক সংখ্যাও আছে তো সেগুলোর মধ্যে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা আমাদের পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব না কিন্তু আপনি যে নিরাপত্তার প্রশ্নটা বলছেন নিরাপত্তা শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে কিন্তু পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রশ্নটা আসে তো বিশেষ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটির যেটা গর্ব ছিল ঐতিহ্য ছিল আমার সাথে যিনি আছেন সহ আলোচক তিনি আমার বলতে হবে এই মুহূর্তে প্রয়োজনের অনিবার্যতায় তিনি আমার নেতাও বটে সরাসরি আমার নেতা এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন যেখানে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের ফাংশান বেশি পরিবহনের সেক্টরে আপনি যেটা খুব দায়িত্ব পালন করেছেন আপনার ওই ভূমিকাও কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে নিরাপত্তার প্রশ্ন কিন্তু দেখা গেছে ছাত্ররা দিয়েছে তো ছাত্ররা আবার আমি আবার তিনি বা ওনার মতো যারা তারা কিন্তু যেন তেন ছাত্র ছিলেন না আবার এবারে ছাত্র বললে কিন্তু আবার ভুল হবে দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় ছিলেন রাজনীতি করতেন 
আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ছাত্র সংসদ বা ছাত্র প্রতিনিধিত্বের সিস্টেমটা যদি এখনো থাকতো হয়তো আমাদের এসব অভিযোগ समाधान <laughs> ঠিক তার আগে পরের ঘটনায় কিন্তু পরিমলা আমাদের অনেকে প্রশ্ন ছিল তাহলে কি ওই পরিমলের কারণে বিকারণ্যসা বন্ধ করে দিতে হবে সেটা তো ঘটনা পরিমলের বিকারণ্যসা এখানে নামটা এসে যাচ্ছে অসহায়ের মতো কিন্তু সেই বিদ্যালয় কিংবা সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো একটি দায় ভার জায়গা ছিল প্রশ্নটা ওখানে যে তারা ওই দায় ভারটা কতটুকু নিচ্ছেন বা কতটুকু করেছেন এর আগে আপনার মনে আছে জাহাঙ্গীরনগরের একজন ছাত্র নেতা জি ধর্ষণের সে সেন্সুরি করেছে তাকে রক্ষা করার একটা চেষ্টা শুরু হলো যে না এত বোধহয় হবে না সংখ্যায় তাহলে কত হবে নিরানব্বই নয় একানব্বই আপনি এই বিতর্কগুলো সামনে আনা ঠিক না এটা অঘটন এটার বিচার করা আগে জরুরি সে একটা করেছে না একশোটা করেছে ঠিক আমরা বিভিন্ন ঘটনায় কিন্তু এসব আলামত দেখি উদাহরণে একটু যাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বছর খানেক আগে একজন অধ্যাপকের পিএইচডিতে মেনুপুলেশন ধরা পড়েছে তাকে কিন্তু একটা শাস্তি দেওয়া হয়েছে শাস্তিটা কি তার একটা প্রমোশন কম দেয়া হয়েছে হাস্যকর কিনা আপনি বলেন নৈতিকতা ডিমোশন করা হয়েছে একটু ডিমোশন করা হয়েছে তো এই অপরাধে কি ডিমোশন হয় না অন্য কিছু হয় এটা কিন্তু এক ধরনের পিট বুলানো অথবা বাস্তবর্তে এক ধরনের আশঙ্কা আপনি কি প্রাচীর অক্সফোর্ডের কথা বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে কিন্তু আমরা এই ধরনের আরো অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনা দেখেছি গত তিন দিন আগে যেটা ঘটেছে মনোযোগ যোগ সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষককে নিয়ে আসলে এই ধরনের একটি বড় জঘন্যতা ঘটেছে ঠিক তিন চার দিন আগে যেটা হয়েছে তিনজন ব্যবসায়ীকে মহসিন হলে তুলে নিয়ে দেওয়া হয়েছে হল প্রশাসন অথবা নেতৃত্ব দেন তারা একটা চেষ্টা করেছিলেন যে ওই নেতাকে রক্ষা করার জন্য অজুহাতটা কী ছিল যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এখন যা ঘটছে ওই তুলনায় এটা তত বড় না তারা তো আর দর্শন করেনি তারা মামুলি তিনজন ব্যবসায়ীকে এই যে তত বড় বেশি ঘটছে না মানসিক প্রবলেম ওখানে এই তুলনা করা এই দোহাই তুলনা করা হচ্ছে কেন আসলে অপরাধের বিচার হচ্ছে না আমি আরও একটি বিরতি নিয়ে ফিরতে চাই দেশ সন্ধ্যা বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন ফিরে এলাম দেশ সন্ধ্যায় মহিদুজ্জামান দোহাই তৈরি করে আসলে আমরা বারবার বিচার থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটি জায়গা সৃষ্টি করছি কিনা দেখেন বিচারের ক্ষেত্রে কোনো দোহাই চলে না আমার এখানে স্পষ্ট বক্তব্য আমরা যখন আপনি বিচার করবেন তখন আপনি দেখবেন যে এ ঘটনাটি সত্যি কিনা কতটুকু সত্যি কতটা ফ্যাক্স সেটা অনুযায়ী যা বিচার হয় তাই হবে এবং এই এগুলো এই নারী নির্যাতন নারী মলস্ট্রেশন হয়রানি এগুলো একেবারে ক্রাইম ফার্স্ট এবং একজন শিক্ষক ওই জায়গা থেকে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে শিক্ষকের কাছে তো ছাত্রের কাজ আছে আমার তো ছাত্রের কাছে কাজ নাই সুতরাং ছাত্র তো আমাকে ভিক্টিম করার সুযোগ কম করতে পারে পলিটিক্যাল নানা কারণে ইন্টারন্যাশনাল করতে পারে বাট আমার কাছে শিক্ষার্থী আসবে বা আমি আমার কাছে কোর্স আমি তার নাম্বার দেবো ইয়ে দেবো ইত্যাদি সুতরাং এখানে আমার দায় বেশি আমার দায়িত্ববান দায় রেসপন্সিবিলিটি আমার বেশি তাই না আমরা পলিটিক্যালি বলেন পার্সোনালি বলেন ভিক্টিমের কথা বলেন আমাকে এখানে যতটা সম্ভব আমাকে মনে করেন অনেক বেশি সব জিনিস তো মনে করেন আমরা অবজেক্টিভ যেগুলো সেগুলো তো অবজেক্টিভ এখন যেগুলো সাবজেক্টিভ সেগুলো তো ইয়ে না তবুও আমাকে চিন্তা করতে হবে যে না আমাকে ইয়ে করতে হবে আরেকটা হলো এই নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বা নারীর উপরে অন্যায় অবিচার এটা যাই বলেন এটাকে আমি মনে করি একটা বড় ধরনের ক্রাইম सत्य प्रमाणित शिक्षक 
আর যদি তাকে শাস্তি দিতে চান তাহলে কিন্তু তাকে প্রসিডিংস ফলো করে দিতে হবে আপনি যে বিচারে হোক না কেন আপনি যদি অনেক সময় দেখবেন তাৎক্ষণিক বিচার করে দিল তাকে বাঁচাবার জন্য আপনি তাৎক্ষণিক বিচার করে দিলেন বহিষ্কার করে দিলেন তাহলে কি হলো জানেন সে কিন্তু বেঁচে আসবে সে আদালতে যাবে হাইকোর্টে যাবে কিন্তু এই জন্য তাকে প্রাথমিক ওটাই করতে হবে তাকে সাসপেন্ড করতে হবে তাকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে তারপর তার বিরুদ্ধে বিষয়টা হলো তার বিরুদ্ধে বাঁচাবার জন্য আপনি সবাই নিলেন আর একটা হলো তার বিচারের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অনেক সময় তাই হয় এখন মনে করেন কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক মনে করে আমরা আগে সরাই নিয়ে ঘটনাটা দেখি আর যে কথাটা আপনি বলছেন ওই যে একটা কথা হয়তো ঘটছে এখন দেখলো যে এইটা যদি বেশি সার্ভেসে চলে আসে আমাদের প্রতিষ্ঠানে দুর্নব হয়ে যাবে এখানে স্টুডেন্টরা ভর্তি হবে না এই এই দায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা পাবলিক ইউনিভার্সিটিটা বদার করে না কিন্তু স্কুল টিস্কুল অনেক সময় সংকীর্ণ চিন্তা করে মনে করে যে এটা কোনো রকম যদি ই হয় তাহলে তো বারবার এরকম ঘটনা এখানে অভিভাবকরা হয়তো উল্টোটাও হতে পারতো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলে হয়তো শিক্ষার্থীরা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হতে পারতেন মোস্তফা কামাল একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন আপনি ছাত্র সংসদ কিংবা যে ছাত্র সংগঠনগুলো আছে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের একটি বড় ভূমিকা রাখার জায়গা ছিল কিনা ছিল যেটা ওনারা রেখেছেন ডাকসু রেখেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ রেখেছে তো বাস্তবতা হচ্ছে গত কত বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন নেই অথবা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্র সংসদগুলো নেই ওদিকে কিন্তু আমার আমরা যাচ্ছি না তো তিনি ছাত্র নেতৃত্ব দিয়েছেন অবশ্যই ভালো জানবেন আমরা ছোটোখাটো কর্মী ছিলাম তো নেতৃত্বের প্রশ্নে তারা কিন্তু শিক্ষার্থীদের অনেক কিছু দেখতেন এমনকি শিক্ষকদের সাথেও বার্গেন করতেন শিক্ষকরা মানতেন কারণ যৌক্তিক বিষয় তারা সামনে নিয়ে যেতেন এখন যদি আমি আগে ওই সময়টার সাথে তুলনা করি যে তখন তো চিন্তায়ও হতো এখন তো চিন্তায় হয় না সেটা অনেকটা অজুহাতের কাছাকাছি চলে যাবে কারণ এক এলাকায় সাইকেল চুরি বন্ধ হয়ে গেছে এক পক্ষ বলছে যে এলাকা এখন খুব ভালো কেন সাইকেল চুরি বন্ধ হয়ে গেছে আরেকজন বলছে যে এখন কিন্তু মোটর সাইকেল চুরিটা বেশি হচ্ছে কারণ সে সাইকেল ছেড়ে মোটর সাইকেল ধরেছে তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যেটা একসময় চিন্তার একটা উৎপাদ ছিল কিন্তু ধর্ষণের ব্যাপকতা কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে যেটা শিক্ষক হিসাবে আপনারা নিচ্ছে উদ্যোগ নিলে পারেন যে ছাত্র সংসদটা নিয়ে আসা সামনে এখন কেন হয় না সেটার নানান ব্যাখ্যা আছে বা দুই একবার কেন হয়েছে সেটারও ব্যাখ্যা আছে বাস্তবতা হচ্ছে আপনাদের শিক্ষক সমিতির নির্বাচন কিন্তু সুন্দর মতো হচ্ছে প্রতি বছরে কোনো ডিস্টার্ব হয় না কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন হচ্ছে ঠিকঠাকভাবেই সিনেট সিন্ডিকেট নির্বাচন হচ্ছে কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় কিন্তু একটা বারবার আমরা বাধা দেখি শিক্ষকরাও সেখানে কোনো ফয়সালা করে দেন না অথবা যারা ক্ষমতায় আছেন তারাও করেন না অথবা যারা অপজিশনে আছেন তাদেরও ছাত্র সংগঠন আছে তারা ওই দিকটা খুব একটা আন্তরিক না অর্থাৎ দমিয়ে রাখার বিষয়ে সম্ভবত একটা নেপথ্য বুঝা পড়া বা ঐক্যমত্য আছে আর দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার জায়গার থেকে বলি প্রথমত গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে আমরা যেটা চেষ্টা করি আমাদের নিউজ রুমে এই ধরনের একটা ঘটনা আসলে অনেক অপেক্ষা করি অপেক্ষাটা কেন প্রথমত মানুষ তো আমরা প্রথমত কামনা করি সেটা মিথ্যা হোক দ্বিতীয়ত কামনা থাকে যে দেখি কোনো ফয়সালার খবর আসে কি না আমাদের গণমাধ্যমের জায়গার থেকে আমরা কিন্তু এই কাজটুকু করি এবার দ্বিতীয় একটা আইডেন্টিটি আমার আমি একজন অভিভাবক নাম কোয়াস্তের অভিভাবক না কিন্তু আমার মেয়ে আছে ছেলে আছে ভাতিজা ভাগ্নি আছে আমি তাদের দেখাশোনা করি শিক্ষাগত বিষয়টা আবার আমি শিক্ষক পরিবারের সন্তান তৃতীয়ত একটা আইডেন্টিটি আমার এই প্রসঙ্গে বলতে হয় আমি একটা কলেজ চালাই কুমিল্লা কমার্স কলেজ আমি ওটা চেয়ারম্যান এতে করে আমার সারাক্ষণ কিন্তু এই বিষয়গুলো বাড়তি একটা নজরদারি করতে হয় তো এই নজরদারির অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা দেখি প্রথমত এবং প্রধানত অথবা একমাত্র বলা চলে দায়িত্বটা বেশিরভাগ শিক্ষকদের তারা যদি ওই গার্ডস তৈরি করতে পারেন শিক্ষার্থী যদি ধর্ষণ করে ওটারও প্রথম দায়িত্ব শিক্ষকদের তারা যদি গার্ডস তৈরি করতে পারেন আবার কোন ওনার কোনো সহকর্মীও যদি এই দোষে দুষ্ট হন সেখানেও ওনার দায়িত্ব নেওয়ার স্কোপ কিন্তু আছে এবং মানুষ সেটাকে স্বাগত জানাবে আপনি তো নোয়াখালীতে সেটা দেখিয়েছেন যেটা অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকে সাহস করেন আপনি দেখিয়েছেন আমি বলতে চাচ্ছি মূল কথা ওইটা আপনার সদিচ্ছা আছে কিনা নাকি তবে কিন্তু অর্থাৎ আসলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি সদিচ্ছার খানিকটা অভাব না মূল বিষয়টা হলো যে আপনার মানে যে কোনো দায়িত্ব আপনি যেন করেন এই নিজে দিয়ে আপনি কাজ করছেন এটাকে কাজটাকে যদি আপনি একটা নিজের মানে সেবা হিসাবে করেন খেদমত হিসাবে ইমানের সাথে তাহলে আপনি কিন্তু এড়িয়ে যেতে পারবেন না আপনি মনে করবেন যেন এটা আমার দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি 
এমন যে যমন আমি যদি ঠিক এই জায়গাটিতে আরেকটু যুক্ত করি আপনার সাথে সর্বশেষ আসলে এফিকেনস স্কুলের কথা যেটা আমরা বারবার বলছি যে শিক্ষক কিনে আলোচনা চলছে তিনি কোচিং সেন্টারে পাঠদান করতেন যেখানে খুব সরকারিভাবে কোচিং সেন্টারকে যথেষ্ট আমরা নিষিদ্ধ করা জি সেখানে কিন্তু তার কোচিং সেন্টারে যারা পড়ছেন তাদের প্রতি তার সজন প্রীতি ছিল তাদেরকে বেশি নম্বর দেওয়ার মতো একটি বিষয় ছিল এবং সেই ঘটনা সূত্রপাত কিন্তু সেখান থেকে তার মানে কি আসলে প্রশাসনের নাকের ডগা এত বড় একটি বিখ্যাত একটি স্কুলের শিক্ষক তিনি কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন সেখানেও কেন আসলে কেউ घटना कल के भूले गापे भाव हटात मन हलो पैलेस्टाइन गणहत्या जेनोसाइड करते गए अमेरिकार जो सैन्यटी मारा गल ये प्रत्येक प्रतिबाद करा उचित ढाका यूनिवार्सिटी भेवेल आज के रात कथा गलो ये पढ़े हमारे चोखे पानी चले आसमें भेवेल आज के चिठी लेखे আমি এটা সিগনেচার ক্যাম্পেইন করব শিক্ষক সমিতিকে দেব মিডিয়াতে যে অবিলম্বে বড় ধরনের কর্মসূচি দেওয়া একটা ডেমোনস্ট্রেশন দেওয়া দেখেন একটা আমেরিকান সোলজার সে ইন সার্ভিস এবং সে নামে বোঝা যায় যে মুসলমান না ইহুদিও হতে পারে তার নামটা যেভাবে শ্যারন মার্শাল তাতে সে ইহুদি হতে পারে আমার নাম মনে হয় হট এভার তার ধর্ম অ্যাটলিস্ট মুসলমান না এটা বোঝা যাচ্ছে এবং তিনি নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলেন যে सामाजिक आंदोलन करते हैं मोबाइल दिए दिले की मोबाइल देखे घटना अपकर्म करार जो क्योंकि जार जार एक सक्षमतार विषय था बैंक अपनी जान अपकर्म शिकार हन कि तरह एक क्षमता आसे से आपनर कमिशन कमे सूधे हार कम बैरिए आसार उपाय की हाँ तो आर आनी पुलिस जान से आपनर एक आईनी सुविधा देवे शिक्षक कर तर सुविधा मत उन्नी नम्बर बाड़िए देवें अर्थात फुसलानो जेटा के बोले तो क्षेत्र में शिक्षक प्रति सम्मान रेखे बोल मायर जगह शिक्षक जो निजे ওই অবস্থানটা পুনরুদ্ধার না করেন বা না করতে পারেন এতে করে ছাত্রের দুষ্টামির বিচারণী কীভাবে করবেন ছাত্রের নষ্টামির বিচারণী কীভাবে করবেন এতে করে শিক্ষকদেরকে কিন্তু ওই শিক্ষার্থী নামের ওই দুষ্টরা একটা বাজে জায়গায় কিন্তু ফেলে দিয়েছে এক সময় আমরা বলি যে শিক্ষকরা ছাত্রদের অনেকটা বন্ধুর মতো আদর্শের জায়গা তো ওই জায়গার থেকে স্যার একটু আগে যেটা বলছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ওই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদে যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা কিছু থ্রো করতে কর্মসূচি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এমন নিষ্ঠুরতা বাস্তবতাটার মধ্যে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি এখন প্যালেস্টাইনের ঘটনা বা যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনা সামনে নিয়ে আসে পিপল কীভাবে নেবে সেটা আগে প্রশ্ন করবে তুমি এখানে যে কাজ করছো তোমার এখানে যে কাণ্ড ঘটেছে ওইটার কি করলাম অর্থাৎ নিজের দিকে আসবে নিজের থেকে আঙুলটা এদিকে চলে আসবে এটা কিন্তু আমাদের জন্য এক দুর্ভাগ্যের জায়গা मुस्तफा कमाल धन्यवाद आमंत्रण रही धन्यवाद